大家好，琴日咧就政府就開始派啲口罩俾大家，咁一如既往咧，咁呢啲咁嘅事情咧就喺社會上面都有好多唔同嘅意見啦。今日咧就純粹從醫學嘅角度同大家拆解一下同心口罩嘅迷思。咁用銅嚟殺菌呢，呢樣嘢都非常之古老㗎啦。咁人類呢，好早以前已經知道呢銅有咁嘅作用嘅。咁今時今日都喺度用緊㗎喎。咁譬如話喺啲天花上高呢，咁有啲人就會用銅嘅物質嘅、呃、建築材料呢，咁啊防止啲毛菌呢生出嚟啦。咁另一方面呢，就喺啲養魚場啊，咁有陣時啊，即係最怕嗰啲藻類呢，生得太多，令到啲魚唞唔到氣，譬如啲紅潮啊嗰啲。農作物方面呢，就銅嘅誒殺蟲劑、殺菌劑，亦都有佢嘅作用嘅。咁啊，佢可以防止啲誒毛菌啊、霉菌呢，就喺嗰啲農作物上面生長，影響收成嘅。咁大家如果心水清嘅話呢，都會留意到早排呢，美國有個研究，好似喺嗯。加州大學定普林斯敦啊，咁咧就佢研究呢個新冠狀病毒 COVID-19 咧喺唔同嘅物質表面生存嘅時間，咁喺不鏽鋼上面咧就即係呢個新冠狀病毒咧可以生存兩三日咁耐嘅，咁但係喺銅嘅表面上咧就佢只能夠生存四個鐘喎，咁大家就可以知道咧銅就有呢個咁嘅殺病毒嘅作用。咁而銅呢，亦都係人體必需嘅微量元素。喺人體裏面好多唔同嘅化學反應呢，都需要用到銅呢就運作嘅。我哋通常呢，就由呢個譬如食水裏面呢，攝取銅嘅元素嘅，因為食水罐好多時都係啲銅做㗎嘛。咁亦都呢，其他食物，譬如話啲海產貝殼類嗰啲啦，咁或者內臟嗰啲裏面亦都有銅嘅成分喺裏面嘅。咁因為佢有呢種咁樣嘅殺菌啊、殺病毒啊、殺微生物嘅特性呢好早一段時間呢，都已經有人呢提議呢，就將呢銅呢樣嘢呢，就加入去做一啲產品出嚟，譬如醫院裏面嗰啲床單啊、被啊，咁甚至病人著嘅衫啊，裏面都都曾經試過用過。咁亦都有人提議呢，就喺醫院裏面呢，嗰啲門柄啊、門把啊，甚至病床嗰啲咁嘅欄杆，用呢個銅呢。w a t e 用呢個不鏽鋼嘅，咁但係因為好多種原因可能成本或者習慣啊，同埋咧銅咧就似乎冇不鏽鋼咧睇落好似咁好睇嘅，不鏽鋼好耐都都仲維持到光澤啊嘛，咁銅係一支咧古銅古銅古銅色嘅話咧，咁如果你話見到醫院裏面啲門柄啊，或者啲病床嗰啲欄杆啊，全部變咗古銅色嘅話咧，咁大家就覺得好似唔係好乾淨咁嘅樣，印象唔好啦，唔係咁為大家接受咁解啫。咁至於咧用。喺口罩嗰度咧，亦都唔係第一次喎。其實咧，就喺韓國啊、喺日本啊，甚至喺以色列咧，都有人咧就嘗試過咧喺台喺口罩裏面咧就加入一啲銅嘅成分。咁其實 idea 好簡單啫，即係話口罩有過濾啲病菌啊、病毒嘅能力。咁如果加埋一啲銅落去呢，咁就就有啲病毒啊、細菌，如果黐咗落去嘅話呢 t r a p 住喺裡面之餘呢，咁啊銅呢又可以將嗰啲病毒、細菌毀滅咗佢，咁啊何樂而不為？咁所以呢個咁嘅銅心口罩呢，就佢可以過濾到誒菌啊、病毒咁樣，亦都有銅嘅成分呢，可以殺咗啲病毒。咁再加上呢，佢就聲稱。就可以重複使用咧，咁其實咧平心而論咧，都唔係一樣壞事。咁但係咧就有少少遲咗啲咯。如果早兩三個月有嘅話咧，大家咧就應該會更加歡迎啊。咁第一樣嘢就係話佢個外觀咧，即係呢個外觀咧就話設計呢個品味比較獨特一啲啦。咁啊，即係見仁見智啦嚇，咁樣講。有啲人話就似嗰啲誒內衣褲，有少少令我諗起咧我細個睇嗰啲。金小文嗰啲漫畫裏面啲人物咁樣啊嚇，至於嗰個過濾能力方面咧，政府講嘅咧就話佢可以達到呢個 ASTM 個 level one 嘅過濾水平啦，都唔錯啦，即係同大家誒經常用嘅外科口罩都係即係類似啦。咁同埋佢啊話洗完之後都可以維持到添，唔洗好多次都維持到。咁當然咧就有其他嘅專家有唔同嘅意見啦，有啲人覺得洗一次就已經打咗折扣啦。咁不過即係又咁諗啦，即係話如果佢真係打咗折扣嘅話，咁過濾能力差少少，咁即係你純粹當佢做啊
即係當係布口罩咁樣咯，即係都叫做有少少保護，有啲屏障，總嗰個冇口罩啊。咁啊，另外一方面咧，可能大家比較關注咧，因為裡面咧有銅嘅成分咧，就有啲人擔心，哇！啲銅會唔會啊甩咗出嚟，跟住吸咗落肺，有好大件事㗎？咁樣樣。咁嗱，呢樣嘢咧就真係要睇佢嗰個廠商嗰個誒資料啊，因為咧外地嘅廠商咧，咁有啲廠商咧就話啲銅咧就混合咗一啲溶咗嘅聚合物。嗰度咧就整埋一齊嘅，咁跟住先整一層嘅誒，即係過濾層出嚟，咁啊擠落個口罩嗰度，咁就話唔會甩出嚟嘅咁樣，咁啊唔需要擔心。咁我亦都見過有啲嘅即係開發呢啲口罩嘅廠商咧，就話咧誒，我哋廠嘅口罩咧係會有啲銅嘅成分咧，就會誒即係落到個呼吸道嗰度嘅，少量嘅銅咧落到呼吸道嗰度咧，咁就殺滾曬病毒嘅效果啊更加理想添。咁咁有啲人係咁講嘅喎，咁我都。即係即係好難肯定咧，究竟譬如香港呢個口罩，佢嗰個實際嗰個 spec 啊，嗰、那個、呃、即係會流失銅嘅機率有幾高啊？咁當然咧就要睇廠商咧，要俾多啲資料我哋，或者咧就即係如果外面有獨立嘅化驗機構咧，就睇一睇呢個情況咧，咁就會清楚一啲啦。咁至於醫學上咧吸入咗呢啲銅嘅結果係點呢？咁嗱，好可惜咧，就其實咧，醫學文獻上咧，好少呢方面嗰啲資料啊。咁譬如話，誒、呃，即係喺啲工廠裏面，譬如有啲人食咗啊，或者皮膚接觸到大量嘅銅嘅反應咧，咁我哋係知道嘅。咁但係吸入去咧，呢方面啲資料咧，就相當之少啊。有部分嘅研究咧，就話、呃、吸咗入去之後咧，就會刺激到嗰、那個誒、呃、鼻啊、呃、呼吸道啊，有一種情況。叫做 metal foam fever， 即係話吸入咗一啲啲金屬嘅 oxide 啊氧化物咧，就如果個份量認真大嘅話咧，就會引起譬如發燒啊，就好似流感，即係好犀利嘅流感咁嘅病徵，即係三幾個鐘頭之內咧就會產生啲咁嘅情況。亦都有啲動物嘅測試咧，咁就話即係啲老鼠啊吸入咗一啲好似納米 size 嘅嘅銅咧，就之後咧就肺部咧係會有啲發炎反應。咁但係至於人體即係透過口罩吸入咗銅之後嘅反應咧，就文獻上高記錄嘅真係唔係太多，唔係太多資料可以參考啊！即係不過照常理嚟講啦，即係估計啦嚇，即係你一個口罩銅嘅成分咧，就應該都係有限嘅啫。好似我頭先講嗰啲例子，話即係吸入好大量呢啲咁嘅銅嘅氧化物咧，就即係相比嚟講就好好難比較啊！咁你話係咪好多人咧會？長期使用呢啲口罩咧，尤其是而家啲天氣開始熱啦，咁好多人戴外科口罩都嗷嗷聲啦。咁如果你話、欸、有誒咁、欸、多層啊，好似睇落好似好厚重嘅口罩，你話要長期戴。咁就應該機會都唔係太高，咁我諗即係話真係吸入過量銅嘅風險，照理咧應該都未必太過高。咁當然咧就最好咧就我哋有多一啲誒實驗室啊、化驗嘅數據咧，咁就更加能夠講得準即係總結一下啦，即係其實咧，以呢種口罩嚟講咧，你今日咧叫啲後生嘅或者即係啲型人去戴。就似乎真係有啲難度啦。咁不過呢，就、呃、如果譬如話、呃、即係老人家或者呢，就大家知啦，而家經濟環境都唔會好多去邊啊。咁如果、呃、有啲經濟壓力嘅話，咁有呢個口罩又可以使，可以用一段時間嘅話呢，咁其實都都不失為一個選擇啦。咁口罩就講到呢度先啦。咁誒都多謝大家呢，就因為上次有個呼籲呢，就咁又想大家講一講喺、呃、身處世界各地啊，咁而家個疫情嘅情。咁好多人咧留言咧就講翻佢自己國家最新嘅情況，咁我都學到好多嘢。咁歡迎咧大家都繼續咧喺我嘅 email 啊或者留言板嗰度咧就留言。咁啊等我咧就即係儲多啲呢啲資料咧，咁可能集埋一集咧，咁就可以同大家一齊分享咁樣。多謝大家先，下次再見，拜拜。